。Hello， 大家好，欢迎收看最新期节目，我是小袁。之前我们讲过日本女逃犯福田和子义勇逃亡十五年的故事，而今天我们来讲个中国大叔版。那不同于福田和子一边易容一边逃亡，这位大叔呢，居然一边演戏一边逃亡。那这让一位明明就活跃在大众面前的逃犯，他最后是怎样被发现的呢？今天呢、啊，我们就来扒一扒，制作不易，希望大家看完后长按点赞键支持一下。在正式介绍故事前，先给大家听一段独白。在横店有一场，有一个男的和一个女的相爱，他们都是演员的，男的三十多岁，女的二十多岁。然后呢，有一天，这个女的去拍戏了，这个男的在家，然后这女的就跟这个男的说：“外面好冷啊，我今天拍了一天的戏，好冷。”这个女的呢住在女演员宿舍，这个男的自己租了一个房子。这个、男的就说：“那你明天来我这喝汤吧，我煲好了汤给你御寒。”然后这个女的就答应了。第二天，这个男的就煲了排骨玉米汤来等这个女孩。突然有人敲门，他开门。等到的不是这个女孩，是苦苦寻找了她十三年的四位警官。他是一个逃犯。而说出这段独白的人呢，是一位名叫吉士光的大叔。他口中这个三十多岁的男演员，其实就是他自己。那吉士光究竟做了什么事情？那为何民警会苦苦追寻他十三年之久呢？那这一切还得从他的成长经历说起。吉士光的老家位于中国黑龙江省的齐齐哈尔市，出生于1972年，父母两人都在钢铁厂工作。那放到现在，我们一听到钢铁厂这三个字，那更多的是不好的印象，例如工作环境污染严重等等。可在当时那个年代，能在国营企业工作，那是很多人引以为豪的事情。那各种待遇也高于市面上的普通岗位。那所谓吉士光家里的条件呢，也算是中上层。那完全就不用担心吃完上顿没下顿的问题。吉士光的父母希望自己的孩子能够像他们一样，以后进入国企单位工作，娶妻生子，踏实过日子。可叛逆的吉士光呢，根本就不吃这一套，还经常到处闯祸。他闯完祸回到家后，经常就被他的父亲一顿怒骂和暴揍。可隔天呢、啊，吉士光就忘了挨打的痛。而在父亲的建议下，吉士光呢就入读了当地的一所轻工学院。而临近毕业时，父亲呢也是到处找人打听，就为帮儿子把路铺顺一点。可不料呢，吉士光却说：“我才不想去厂里上班呢，我想去话剧团学表演。”而为了说服父亲，吉士光呢还给他看了自己唱歌的获奖证书。而不料父亲直接将其甩向一边，拿起鸡毛掸子就准备打人。你这逆子，你要再敢去画社团，老子打断你的腿！那以后啊，也别想回这个家了。吉士光毕业后，他直接选择啃老，在家里待了三年，期间一直无所事事。他父亲呢，实在无法容忍儿子的行为，后来呢，便和他大吵了一架，并把吉士光从家里赶了出去。吵完架后，吉士光就从家中走了出来，不过也不是真的离家出走，毕竟呢，他的胆子还没有这么大。那吉士光沿着马路独自闲逛，他很想去朋友家住上一段时间，可这也并非长久之计。那走着走着，吉士光就看到了澡堂子的招牌，他眼前一亮，啊，今晚的落脚点啊，总算有了着落。那因为当时的澡堂子是允许客人在里面过夜的，那花一份泡澡的钱换一份宾馆的体验，这买卖啊，绝对值得。而某天晚上，在泡澡的吉士光啊，正在扒着呆，他突然间走进来了几个古惑仔，那几人虎背熊腰，背上呢还纹着纹身，那别提有多霸气了。而对比中间的吉士光，那就是左青龙，右白虎，中间一只米老鼠。
。他看着旁边几位社会大哥，他警示官觉得这些人呢、啊、肯定能罩住自己，便主动向他们交谈起来，并且呢还一起结下了深厚的友谊。他看到警示官如此落魄，其中一个叫做魏长江的大哥还主动给了他一点零花钱。哥们虽然没读多少书，但江湖义气呢还是懂的。在后来一段时间呢，执事官和这几个人的联系啊就越来越频繁，经常跟着这帮人在外面吃吃喝喝。但当时天真的执事官啊，也许没有想过，这帮无业人士的钱呢、啊、是从哪里来的。他直到后来，他才知道自己上的不是忠义堂，而是劫匪帮。他某天晚上。带头大哥魏长江跟集市官说：“那你跟着我们呢，也有一段时间了。那这段时间呢，兄弟也对你怎么样，你自己心里是知道的吧？”他听到大哥这话，那集市官啊，连忙点头应道：“哎呀，大哥，您对我的好，我这都记在心里呢。”他看着笑嘻嘻的集市官，魏长江呢就把他拉到一旁：“这光记在心里可不行啊，得做出点实际行动哦。”那按照几人的约定。双方呢将会明天在公园里见面，然后呢一起干大事。他回家路上，集市官啊一直想着大哥的话语，那这家伙说的大事到底是什么事呢？但是想着想着呢，他就忘记了这回事。那直到第二天来到公园偏僻小路上，集市官才恍然大悟，那原来这群人说的大事啊是抢劫。而集市官心里一万只草泥马奔腾而过。我还是个学生啊！你们怎么可以这样带坏我？他看着一脸胆怯的集市官，魏长江问他：“你是不是害怕了？要是害怕，就把饭钱还给我们，别跟我们混。”他听到这话，集市官提高嗓音说道：“我怎么可能会怕？”他虽然嘴上说的不怕，但在帮忙放风的集市官啊，其实心里慌了一批。而钱财得手后，魏长江呢就非常开心，专门带集市官去搓了一顿。饭桌上，魏长江告诉集市官：“现在这事啊，你也算参与了。你要是敢爆出去，那你也得进去蹲。”那虽然集市官很不情愿，良心呢也很是不安，但是这种感觉啊，很快就被不义之财消费的快感给冲淡了。1998年12月6号，几个人呢又凑到了一起，可集市官怎么也没想到，这一次的作案啊。将会彻底改变他的人生轨迹。那是一个月黑风高、路人稀少的晚上，而魏长江呢，就带着集市官和另外两名手下，一直物色着目标。而在一条小巷子里，他就盯上了一对男女，那两个人看起来条件还可以，那几人呢，一前一后就把对方堵在了巷子里面。但当时这名男子、啊、早已已经有所察觉，直接对我大声喊道：“我是警察，你们想干什么？”可是魏长江几个人呢、啊，根本就不相信，你是警察，我还是你爹呢？他一名手下更是直接掏出匕首，趁乱刺了过去。而把男人放倒后，集市官几人呢，就开始搜刮两人的钱财。而不料，集市官发现对方兜里啊，还真的有一把手枪。哎呀，我的天，这还真是个警察！他看着地上的鲜血，那集市官呢，就有点不知所措。他直到老大过来拍了他一下，那几人呢才慌忙跑到外面。而被刺伤的男子啊，名为杨林，是当地警局的一位刑警。可是那晚过后呢，他被诊断为八级伤残，落下了终身残疾。他平时走路时呢，也需要借助拐杖。那这抢劫呢，都抢到警察头上来了。那当地警局呢，就非常不爽，所以呢，他们就很快成立了侦查组，并且很快抓捕了魏长江三人。而根据魏某的交代，在被抓前呢，他们几个人呢已经结了二十九单。而至于那个集市官呢，是后来才加入的。那警员就来到集市官家里，试图呢来个瓮中捉鳖，却发现已经不见他的踪影。那原来在案发当晚，怕被抓的集市官啊，就偷偷跑回到了家中，拿走了一些钱财，还有贴身衣物，之后啊就消失了。他的父母呢，怎么也想不到。自己儿子居然捅伤了警察，还成为了一名逃犯。那从家里离开后，集市官呢就买了一张南下深圳的火车票。而在火车上，他满脑子想的是两三个小时之前的画面。啊，不过在外人看来，他就是个在发达的乘客，根本看不出是个劫匪。
。而来到深圳后，看着车水马龙的街道，其实光呢像无头苍蝇，这里走走，那里走走。那随着一天天的消费，他手上的钱所剩无几，迫切需要一份工作。可自己是个逃犯，这是真拿自己的身份证去应聘，那岂不是自寻死路？所幸在一次偶然机会中。吉士官呢，在报纸上看到了一个长相和自己有几分相像的男人，上面还写着他的名字，叫做张国峰，底下呢还有身份证号码。那这真是天无绝匪之路。那顺着街边小广告的电话，吉士官呢就办了一张假身份证。那毕竟在那个年代，一张假证那是再正常不过的事情。那从那以后啊，深圳呢便少了一个吉士官，多了一个张国峰。搞定身份后，吉士官呢便开始找工作。那虽然当时深圳发展迅速，各行各业呢都需要人才，可奈何吉士官手头上啊没有文凭入场券，他只能找底层的行业。而多亏此前在话剧团的经历，吉士官呢成功在一家 KTV 里面找到了工作，那就是火热气氛的歌手。那虽然期间偶尔会有富婆向他抛来橄榄枝，但吉士官啊根本就不敢接。他年少不识富婆好，错把少女当成宝。而歌手这份工作，其实光一干，那就是几年时间。那台上呢是尽情演唱的张国峰，而回到宿舍呢，就变成了落魄想家的吉士光。几年时间里，吉士光啊就没有真正睡过安稳觉。他每逢新年时啊，那就更不用说了。他第一次远离家乡，在千里之外独自过年时啊，吉士光呢更是大哭了一场。而在 KTV 干了几年之后，吉士官呢怕过多曝光会对自己不利，便找了一份洗浴中心的工作，他包吃又包住。平时只要一有空啊，他还会在街边摆摊。而每次摆摊，看着街上卿卿我我的情侣，或者其乐融融的一家子时，那吉士官的心里啊就很不是滋味。他经常问自己：难道自己这辈子注定要在逃亡中度过吗？而直到后来某天。在和此前一位工友联系时，吉士光了解到，很多人啊都在浙江省的横店里干群演。那运气好的话呢，一天能挣个几百块，但以后啊还说不定能够成为大咖呢。那听着工友的陈述，吉士光呢瞬间感觉自己的小摊不香了。那工友更是不断的怂恿他：“那哥们，还卖什么破袜子啊？那干群演他不香吗？”那吉士光仔细考虑了一番。而连工友这人都能在横店混开，那作为参加过话剧团的自己，那应该更没问题。那所以几天之后啊，吉士官呢就辞去了工作。那怀着赚大钱的梦想，吉士官呢就来到了横店。那一路上看着各种打扮的群演，以及拿着各种设备的剧组，那吉士官的心里可以说是充满期待。可当他一走进工友的宿舍后，他就有点傻眼了。一个小小的宿舍里，居然住着十几个人，甚至呢还有些夫妻档。那卫生和伙食条件呢，也是一言难尽。那这回真的是老乡见老乡，两眼泪汪汪。次日一大早，吉士官呢就和工友去排队接戏。那说是排队，那其实呢就是一群人围着导演助理。他助理看上谁，就给谁发个牌子，让他什么时候到哪个片场演路人甲。他排了大半天队之后，吉士光和宫柔呢，就接到了一个路人甲的戏份。他从凌晨起床到片场演完戏，再到回到宿舍，这把吉士光累得不行。他捣鼓这么一大圈，到手的呢，也就只有一个盒饭，以及几十块钱的片酬。而这个落差让吉士光有点难以接受。他一大早去排队流了一身汗，他就是为了这几十块。看着自己几百块钱一个月的床位，吉士官啊是越想越伤。那虽然说富贵在天，但咱这也太穷了吧。那看出吉士官的心思后，工友就安慰他：那今天呢运气不太够，要是像之前呢、啊、能够接上特约的群演，那钱呢、啊、肯定不会少。而所谓的特约呢，他和群演最大的不同就在于，特约在剧中有台词。那少到一句话，多到几分钟。但是呢，不是什么群演都能够成为特约，需要得到导演的同意。那为了提高收入，吉士官呢就把当年话剧团的那份心思开始用在了角色表演上。那扎实的演技，良好的形象
，他的集市光啊，终于获得了特约。而在电视剧中，他用高超的演技还原了剧本中的角色。而台下的导演看了样片之后，觉得很惊讶，因为有这么好演技的特约真的很少。而集市光呢，就是其中一个。那逐渐的，集市光在横店越来越有名气。那集市光的演艺生涯可以说是越走越宽。那许多人看到他，都会主动叫上一句“张老师”或者“峰哥”，而不是以前的那个谁谁谁。可随着热度的上升，吉士光的心里却越发纠结。他很怕自己逃犯的身份被曝光，那也正是因为如此，只要有人邀请他去外地拍戏，都会经常被他用各种理由拒绝，因为搭乘公共工具还有住酒店呢、啊，都需要身份证。而别人请他吃饭喝酒时啊，他也不敢喝太多，就怕酒后吐真言，最后进监狱。那既然害怕自己的身份被曝光，那为何骑士官还如此频繁接戏呢？这也不难理解。那就像俗话说的，明明抽烟有害健康，那为什么还有这么多烟鬼呢 ？High risk, high return。在富贵险中求的路上，骑士官啊是越走越远。那直到后来。一部名为《潜伏》的电视剧，让他走到了尽头。而在集市光风光无限的同时，他老家的警局也在一直找着他。二零零一年某天，警方呢就走访了他的一位朋友，询问是否有集市光的消息。而当时这位朋友正在看电视剧《潜伏》，那说着说着，他就开了个玩笑，说这个角色长得很像集市光。那警员就认为对方在开玩笑，因为这演员的名字呢叫做张国芬，根本就不是吉士光。那况且按照正常的逻辑，他要真的是逃犯，那还不得拼命藏起来？怎么可能跑去演戏呢？而不过吉士光这位朋友一口咬定，那虽然这人比较胖，但他确实和吉士光有几分相像。那起初呢，警方也没太放在心里。在逛了一大圈没有任何收获后，警员呢就一直寻思着要怎么交差。那这时啊，他们想起了集市官那位好友的话，便拿出照片仔细对比。那单从照片来看，那看起来呢有点像，但又不太像。为了确定张国峰是不是集市官，齐齐哈尔市的警局呢就派人辗转多地，查了一下张国峰的户籍资料。那结果发现，这人的资料确实有出入。而这人当时呢，刚好在浙江横店拍戏。而为了避免打扫金蛇，他们就找到了集市官所在的辖区的警员帮忙。几个人呢，就化妆成便衣上门，假装是社区排查消防。而交谈中，集市官呢说自己是山东人，可他那浓重的齐齐哈尔口音呢，直接就出卖了他的谎言。那把他带回警局之后，两位便衣呢就审问了他。那当听到对方熟悉又陌生的老家口音时啊，那吉士光啊，整个人情绪大变，他的从容呢，瞬间就变成了茫然。那从案发的1998年12月6号到2011年12月7号被捕，逃亡了13年之久的吉士光，终于被警方抓捕。而我们开头中的那段爱情故事、啊，就是吉士光亲口对着镜头说的。而在监狱里，吉士光呢交代了自己的所有罪行，也向伤者还有他的家人下跪道歉。他希望能够补贴他们，从而弥补罪过。而最终呢，吉士光被判处十年的监禁。他面对记者，他当说到儿子的经历时，那吉士光的母亲呢更是痛哭流泪。他恨自己没有用正确的方式教育儿子，让儿子走上了这条不归路。那其实对于吉士光来说，可以说是演戏成就了他。但也是演戏毁灭了他。我是小渊，我们下期再见。